Salam, sabahınız xeyir, örmətli izleyiciler. E, mən Yeni Baxış İctimai Nəzarət Təşkilatının Respublika Üzrə Sədri Şavilə Dəskərovan. Yeni Ağşəhərdə e, öz başınalıq, xalqın şikayetindən gəlmişəm. Deməli, evləri uçuruplar, zaborlarını, şırın sayğacını götürüblər, buradan çıxardıblar və önündə tranşey qazıblar. Bu evlərdə də Az yaş, yaşlı uşaqlar var, az yaşlı uşaqlar. Bu panala düşüb, bir şey olsa kim məsuliyyat taşıyacaq onu da bilmirik. Və hökum eləyib, camatın üstünə traktorla gəlirlər, uçururlar, qazırlar. Gezdirirlər ki, xal yüz illərlə əziyyətlə çəkib, yaratdığı ev eşiyi uçursunlar və mənim səsinlər. Buradan... Cənab Prezident'e seslenirəm. Cənab Prezident sizin çağırışınızla yaranmış təşkilat olarak size mərz edirəm ki, xalqı sizin üzerinizde kaldırır. Burada icra hakimiyetinin ve məsul şəxslər sizin de bunlara tapışırıq vermeyinizi xaş edirik. Ağalının adından, xalqın adından. Burada 6 alə kalıb. Onları her gün Fəhdi deyirlər, hər gün qorxudurlar və e, artıq danışırlar. Mən tanımadığım biri də bahsetti ki, mən də şəhid aləsiyyəm, yaxşı eləyirəm. Qazıram buranı, bilmirəm kimdir. Yəqin ki, sakinlərdən soruşub adını deyərəm. Kimdir onun adı nədir? Temur. Temur müəllim, Məmmədur Temur. Vida Quliyev Temur. Yəni, bak belə, belə bir iş görüblər. Burada... Bu, bu da yaşayan insanların uşaqları, növələri bura düşüb. Ölsə, kim cevab deyik taşıyacaq, bu da bilinmir. 9-19 nömrəli maşından gəliblər, Mercedes ile. Gündə gəlirlər, xox gəlirlər. Nə bilim, mən Rasim Məmmədovu tutublar, kimi tutublar, səni də tutacaqlar. Mən buradan, mən də onlara bildirdim ki, mən sizi kimi heç kimi üzərinə getmirəm, heç kimi Alçatmıram ve hiç kimden ben rüşbet almıram. Ben halal, zahmetimle dolanan bir insanım ve siz sağ olun ki böyle bir şeraiti yaratmışsınız. Cenab Prezident biz halkımızın haq, hakkını kimlerden ise talep edebiliriz. Yeni Bakış Dava Nezaret Təşkilatının Respublika Üzrə Sədri Şavilə Dəskeri. Esim müəllim, e, niye uçurdular buranı? Ne dediler? Siz demediniz ki, niye uçurursunuz? Benim uşağı, az yaşlı uşağlarım var, bu da düşe bilir. Çok sayılı hükümetin emektaşları geldi. Dün en sayı saatte, təxminen 10-11 arası radelerinde geldiler bize. Demek ki, evvelce başladılar bu tranşı yan kazmalar. Siz de, ben bir de başlayayım. Ben bilirim, Buranı burada, deyir siz de. E, Demediniz mi? E, e, burada uşağımız e, var, falan e, var. Burada bir ev dikilecek, onu biz bilirik. O evin katlavanı kazılmalıdır. Ama sadece bizim için çok mühendimli bir mesele idi ki, bu tranşeyanın o katlavanın hiç bir adiyatı olmayan bir şeydir. Büyük bir texniki ile getirdiler. Hala başarılı o tranşeyanı kazmağa. Tranşeyanı kazıla kazılar. İndi bura kadar e, evin e, burada 20 mertebeli evi olacak. Bak bura kadar indi başı düşersidir ki bu tranşeyi neye göre kazıblar. Hatta bir bakanda katlavanı hiç onun aciyatı da yok. Neyse kazılar da neye indi burada Akşar e, e, Əməkdaşı Temur Kuleyev özü de var idi. Texnikanı getirmişdi. Bir de çok sayılı Xatay Rayan İcra Hikimiyatının Əməkdaşları idi. Bu tranşeyi yan kazılar. İndi bundan o tarafı lahiyyada indi mən bildiyimə görə burada park olacaq. Heç burada bu tranşeyi yan kazmağı ehtiyac da yok idi. Sadəcə etibar müəllim dedi ki, etibar Əhmədov, Xatay Rancıra Hikməti başçısının birinci mavini dedi ki, hələ çox sağ olun deyin ki, bizi mənə göstəriş vermişler ki, laf belə qaz, bunların yolunu bağla. Yolunu bağla ki, bəs, ki bunlar yolsuz olsunlar. Dedi ki, hələ çox sağ olun deyin ki, mən aralıdan deyirəm, sizə yol açıram. Dedim, bəs etibar müəllim, laf tutalım ki, indi sizə göstəriş verdilər ki, bu yolu bağla. Buradan tranşeyi qaz, bu əhalinin yolunu bağla. Bəs yaxşı, bir gün sabah indi geçdir, biz razı olacağız. Razı olandı, bəs əşyalarımızı necə çıxardıcaq? Dedim, mən bilmirəm, mənə belə göstəriş verir. Yəni, çox sağ ol, deyin ki, heç olmasa sizə bir maşınlıq yol vermişəm. Bax, o tərəfdən də baş düşməndi ki, nəyə görə o tranşeyə qazılıb? Çünki faktiki bizdə baxanda heç belə ev də olmayacaq. Burada ancaq park olacaq, yəni üç dənə bina olacaq. Bax, belə onu orada qazandan sonra texnika gəldi bu tərəfə, texnika gəldi bu tərəfə. Gəldi, hə, dedi ki, bəs sənə hasarlı uçuduruq. 
Soğudan ayrı oldu ki elif tekrar da vardı, az önce şırmışlar vardı. Ola bir gösteriş verirler ki sayıq azı çıxardı. Ne kadar ben təkid edelim ki, biraz problem olabilir, ne muayam bir an. Bu əməkdaş dedi ki, az önce şırın əməkdaş dedi ki, narahat olma, hiç bir problem olmuyor. Bu arada hal hazırda düz koşurlar, yani beni razılıq olmadan sayıq azı çıxardırlar. Düz elə koşurlar, fərqli çıxardırlar. Buranı deyirsiniz də, bu ramı koşulu. Sayğacınızda çıxıram ki, bu qeyri-qanuni məsələ deyil, yəni çünki mən işıqa geçirdim, mənə də heç bir borcum yoxdur. Yəni ki, ödəmişəm, onunla belə dedim ki, la problem yoxdur, kodu açıq saxlayın, la indi nə olursa mən ödəyəcəm, yəni ki, mən heç vaxt borçlu qalmıq, çünki belə borçlu qalanda gəlirlə kəsirlər. Nə qədər təkidlədim, dedilər ki, heç bir problem olması olmayacaq, onu çıxartdılar. Amma qalt idarəsi... Görsənir, yaşıqı da doğrudadır. Qalt idarəsi işçiləri gəldi, hətta onun yeşiydi. Qaz idarəsi işlərə gəlir. Bar otanızı da çıxardıb, qoyublar qırağı. Hə, darvazanı da çıxartdılar, darvazanı da çıxartdılar. Mən bildiyimə qədər sizin iki az yaşlı uşağınız olmalı. Hə, evdə valla, bax, nə qədər mən xayiş dədim ki, etibar mənim, etibar mənim, bax, məndə evdə az yaşlı bir uşağımın 11 yaşı var, o bizim 9 yaşı var. Mən elə o iki işlə alaqəli onları evdə qoyub gedirəm, evimdə məndə də belə bu lahi ilə məhəcəllər yoxdur. Yəni, hər vaxtı bura kənar adamın daxil olması mümkün var, olublar. Uşağınızın oraya düşə bilmək ehtimalı böyükdür. İndi güdürəm, güdürəm. Əlbəttə, əlbəttə biz nələr çəkmişik. İndi də bu tranşeyi qazırlar, kirəş millər ki, insan da axşam üstü gedək görməz, yaşlı adamdır, uşaqdır, birdən düşə bilər hərinə tranşeyi. Bu tranşeyi, ümumiyyətlə, mən nətəri nə qədər fikirləşirəm, o ağla batan bir məsələ, nə məsələ edirsə, bula gəlirlə qazılar. Nəyə görəsə, bizə aydınlıq bu tranşeyin qalınmasıdır, yollarımızı bağlanmasıdır, sonra işıqları, işıqla məhdudiyyətlər olmasıdır. Bayın, nə alazı suyumuzu kəsiblər. Bəlkə bir həftə də suyumuz yoxdur. Yəni, əlinlə daşıyırıq, maşınla daşıyırıq, suyu suzluqdır. Yəni, evdə də ailə üzləri var, yaşı ilə uşaqlar var, yaşı adamlar var. Bizim məktub əsnasında Privatko şirkəti məktub verib ki, sizin evlər heç biri qiymətləndirilmir. Ancaq icra hakimiyyəti də sizə sənət görsədir ki, həmin təşkilat sizin evləri qiymətləndirir. Yeni baxış ictimai nəzərət təşkilatın vasitəçiliyi ilə, laf əvvəldən deyib. Əvvəldən deyim, deməli, haradasa martın ikisində yeni baxış ictimai nəzarət təşkilatı vasitəçiliyi ilə 6 nəfəli qonşu cənab prezidentə müraciət elədik. Cənab prezidentə müraciət elədik, deməli, bu komissiya tərəfindən baxılandan sonra həmin bizim bu məktubumuz icra olunması alaqəli, deməli, prezident administrasiyasının ərazi təşkilatı şöbəsinə göndərildi və icra olunması haqqında göstəriş verildi. Demək, ayın üçündə bu administrasiya daxil olub bizim məhdubumuz. Daxil olub, bir ay artıq keçsə də, deməli, nə prezidentin göstərişi yerinə yetirilir, nə həmən o məhdubun cavabı yeni baxış ictimai təşkilata göndərilir, də sakinləri göndərilir. Yəni, bu bizim məhdubumuz qalıb o həmən ərazi təşkilatı şöbəsində, biz də zəng deyirik həmən o 11-11 iki nömrəsində zəng deyəndə bizə deyirlər ki, tağım əlimə müraciətliyin, tağım əlim sizə o axtı məlumat verici. Mən özüm də dəfələrlə müraciətləmişəm, yeni baxış ictimai nəzərə təşkilatının əməkdaşı Şamil bəy də dəfələrlə zəng deyib, tağım əlimə biz, yəni ki, ondan əlaqə saxlayabilmir, telefonunu götürmür. Yəni, bax, bu bir məsələ. Sonra elə bil ki, bu bizim qiymətləndirmə ilə əlaqəli biz əlimizdə rəsmi məlumat olandan sonra ki, bizim evlərimizi qiymətləndirmə şirkəti əvvəl əqədə MMC idi, elə həmən adamdır, sadəcə başqa adının idi, Privatko şirkətidir, Cəbrahim Mikayalıq deyirək, onunla əlaqə saxlı, onunla görüşdük və ona öz iradlarımızı bildirəndən sonra o sistemə baxandan sonra dedi ki, bax, burdan köçürlənlərin hamısının elə bil ki, evlərinin qiymətləndir, amma sizin 6 nəfərin hələ mən qiymətləndirməmişəm. Yəni, bizə də sənət də verdi, sağ olsun, yəni ki, arayış verdi, məhdub edir ki, yəni, bax, bu 6 nəfərin evləri qiymətləndir. Hətta o birinci abzasda belə bir şey qeyd etdi ki, bu, sizə verilən vəsaitin, yəni, məbləğin hesablanması həmin ərazidə yerləşən daşınmaz əmlakın algı-satqı yolu ilə formalaşan qiymətləndirilməli, qiymətlənindən qiymətləndiriləcək, yəni qiymətləndirilir. Bax belə, 
bizim için çok bir vacib bir mesele idi. Çünkü o 1250 mal faktiki bize deyirler ki sizin evinizin e, bərfa giymeti, yani maya değerir de. Yani ki, defalarla biz icra hikmetinde de öz iradamızı bildirmişik ki, kanuna göre e, maya değerine göre yok. Fərdi yaşayış evleri yaxın ərazidə orta bazar giymetiyle formalaşmalıdır. Ona göre de iradamızı bildirsek de, yani bizim iradamız heç nedir? Onunla alakalı biz yani, müracaat edelim. Privatiko edelim. şirkəti bizə məhdif verdi ki, e, heç bir kıymetlendirilmə olmuyor. Ancak icra hakimiyyeti sizə ha. sənət e, ha. nazim ha. Ha. dair səhv edemirəm. Bütünün, dünən bir icra hakimiyyeti gelendə, xatay rayon icra hakimiyyeti əməkdaşları gelendə bizim konuşumuz var. Babayev Nizamiyyə belə bir məhdub verdiler. Babayev Nizami səhv edemirəm səhv müəllim. Babayev Nizami konuşum tənəsi verdiler ki, siz evinizi bəs qiymətləndirilir privatko şirkət tərəfindən. Nizami müəllim sizə kim verdi o sənədi ki, sizin ev qiymətləndirilib 1250 madem? Ve siz e, size privatko şirketi senet verip ki? Üç gün evvel privatko şirketi mektup verdi ki bize ki biz sizin evleri kıymetlendirmemişik ve kıymetlendirmek de fikrimiz yoktur. O senet sizde de biz mektup yazmıştık bizim adımıza səhv eləmirəm sizlere verip. Kaç elim onları təqdim edin görsədə xalqımıza, xalqımız da görsün. Yine bu icra hakimiyyatının mühendeliğe getirmek ve bu privatko şirketinin bize verdiği sənət. Bəli. Bu verdiği sənətdir. Yaxından çekim ki, ha. herkes oxuyabilsin. Bu sənətdə qeyd olunur ki, siz oxuyayım. Buyurun, zahmet deyilsin. Demek Yeni Bakış İctimai Nəzarət Təşkilatının sədri Şahvələt Məhəmədoğlu Əskəroğlu. Sizin 19 sayılı 10.04.2023 tarixli sorğu məktubuza cevap olarak Bildirirəm ki, Xətay rayonu Turşu Küşəsi ünvanında icra olunan abandıq işleri layihəsinin altına düşen fərdi yaşayış evlerinin sökülməsi ilə əlaqədar ödənilecek kompensasiya məbləği həmin ərazidə, bir də vurğulayıram, vurğulayıram, yəni ki, bax bu, yəni ictimai açıq, həmin ərazidə mövcud olan faktiki algı satkı qiymətləri nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməlidir. Həmin lahiyyə altına düşen aşağıda gösterilen mülkiyyatçıların daşınmaz əmlakları hal-hazırda tərəfimizdən qiymətləndirilməmişdir. Əhmədov Elçin Tağoğlu, Tahirov Ulubay Əmiroğlu, Babayev Nizami Məhərəmoğlu, Məhəmmədov, e, Məhəmmədov İlyas Akifoğlu, Qaybxanov Qəhrəman Gülmüroğlu, Mizayev Həsən Ağa, Əhmədoğlu. Bu altı nəfəri... Qol, qol və peçat da Privatko şirkətindir. Privatko şirkəti Cabrail Mikailov. Çekil, cəmat. Oxuyabilsin. O bir siz sənət hansıdır, zahmet olmasa onda onların nizami müəllimə verilən mektubu xarşı edilir. Xətayrayın icra hükməsi nümayəndələri tərəfindən Babayev Nizami bizim konuşumuz Məhərəm oğluna belə bir mektub ünvanlanıb, çatırılıb, onu oxuması edilir. Xətayrayın turşu küçəsi ev 25C ünvanında yaşayan vətəndaş Babayev Nizami Məhərəm oğluna. Sizin Azərbaycan Sütkasının baş prokuru ünvanladığınız telegramınızda Turşu kəsində yerləşən yaşayış evlerinin sökülməsi ilə əlaqədar karşıladığınız karşılaştığınız problemlə həll ilə bağlı işıq qaz su xətlərinin dağıldığını bildirərək müvafiq köməklik göstərilməsi xarc edirsiniz. Nəzərinizdə çatdırıq ki, Axşaya layihəsi həyata keçirilməsi ilə bağlı 2017-ci ildə hal-hazırda da köçülməmiş 25 yaşayış evlerinin köçülməsi ilə bağlı Xətayral İcra Hakimiyyat tərəfindən Privat Co firması əmlakın qiymətləndirilməsi məhdud məsuliyyət cəmiyyəti ilə 05.01.2000 tarixində bağlanmış müqaviləyə əsasən Xətay rayonunun turşu küçəsi üzrə yaşayış evlərinin həyat fikirləri üçün hesablanmış bazar qiymətinə Azərbaycan Prezidentinin 26 dekabr 2007-ci tarixli 689 sayılı fərmanın 2.3 bəndinə əsasən 20% əlavə vəsait ödənmə şərti ilə orta qiymətdə yaşayış evlərinin köməkçi sahələn 1 kvadrat metri 1250 manat, əlavə tikirlərin 1 kvadrat metri üçün 500 manat. Özel torpaq sahəsinin 1 kvadrat metri isə 250 manat müəyyən edilmişdir. Ərazidə yaşayan sakinlərin təhlükəsi təmin etmək məsədi ilə, ilə söküntü işlə aparılan zaman işıq, qaz, su təhsilatı məhəlli şəkildə müvəqqəti olaraq dayandırılır. Rayon icra hakimiyyətinin aparatında yaşadı, ıı, yaşadığınız ərazidə dəfələrlə sizinlə görüşlər keçirmiş mövcud qanunvericinin tələblərini barədə sizlərlə ətraflı izahat verilmişdir. Bak burada görsün, təqiq göstərdir. Sizin təhlükəsizliyinizi belə qoruyurlar da. Aksaktal qoca kişidir, gecə görmüyüb. Bu, bu kişi buraya düşsə kim cevap verir? Bunun növələri buraya düşsə kim cevap verir? 
Yani onu hiç birisi nəzara almırlar. Sadəcə öz işlerini yerine... Deməli, hücum edirlər, ha. çalışırlar ki, sizi buradan uzaqlaşdırsınlar, pul verin. Hiç kimsə lazım olmayan bir dənə de kazıbilar, transfer. transfer ve salam. Ondan başka hiç ne görmek lazım değil. Burada göz görü görür. Kanunsuz olarak, mahkamanın kararı olmadan her şeyi sökürler. Özler deyirlər, biz belək, biz kanun. Mesela bundan başka ne deyirlər? Çok sağ olun. Ha. Ne vaxt, ne lazım olsa deyin. Karşı tarafta izah verirse, elbette karşı tarafı da dinlemeye biz borçluyuz. Bir de neyi ben qeyd etmək istedim, uşaqlarla icazı verseniz. Demek ki, e, bize her defa gösterirler bu prezidentin sənancamını, o, o sənancam ki, harada qeyd olunub ki, e, demek ki, e, Akşehir'de ailelerin köçülülmesine 10 milyon pul ayrılır. Demek ki, bu bize son defa biz görüşende Xatay Rancıra Hakimiyyatına bize böyle bir şey verdiler, adı nədir, tarix verdiler. 28 noyabr, 28 noyabr 2022 ilde, demeli 36-21 sayılı prezidentin sərancamı. O sərancamda bize uzaqdan gösterdiler. Yani ki, ne kadar ki, onun bir kopyasını bize verin. Yani ki, bize aid olan bir sərancamdır da. Yani orada 10 milyon ayrılıb dövlət tərəfindən. Yani onu bize vermedi. Sadəcə o tarixleri verdi, gedin özünüz yoxlatdırın. Gedin özünüz yoxlatdırın. Yani, demek ki, biz e, burada ne var ki, kompüt, e, internetdə e, prezidentin bütün, az saytında bütün o sərancamlar dərc olunur da. Biz e, demek ki, özümüz araşdırma apardı. Hemen araşdırma araşçısında aydın oldu ki, belə bir sərancam yoxdur. Təşkilat olarak biz de araştırmışıq, bizi rast gelmemiş. Emektaşı, yeni Baxış İctimai Nəzarət Təşkilatının Emektaşı Şamil Məhmet müracaat edildi. O da yeni öz kanalları ilə, öz vasitəçili ilə deməli araştırdı. Yəni, bir de deyirəm, 28 noyabr, 28 noyabr 2022-ci il 36-21 sayılı fərman, sərancam, sərancam. Orada deməli, yazılıb ki, Xətay rayonu icra hakimiyyətinə e, Axşəhərdə ailələrin köçülməsində 10 milyon pul ayrılsın. Sonra mən deməli, özüm də deməli, bu e, dövlət qurumları ilə, yəni əməkdaşları ilə müqavilə, e, ə, əlaqə saxladım və dedim ki, bəlkə bizim vətəndaşlar nəyəsə daxil olub, haradansa götürə bilmirik. Hətta onlar elə bir ki, öz e, qurumların vasitəçiliyi ilə, deməli, Axşəhərlə əlaqəli prezidentin bütün sərancamlarını qaldırdılar və dedilər ki, e, belə bir e, sərancam yoxdur. Böyle bir sayıncam yoktu. Yani bununla alakalı böyle çıkıyor ki, Xatay Rana İcra Hikmiyyatı ümumiyyətlə bununla alakalı hiçbir iş yoktu. Aksakal, Eğer, siz de özünüzü bir təqdim edin. Yani burada yaşayırsınız, ne tərif? Görmediniz ki, bunları kim qazdı belə? Demediniz ki, ay bala, mən koca kişiyəm, mənim növələrim var, konuşun az yaşlı evlatları var, mənim aksakallığıma hiç olmasa bağışlayın. Gecə buralara düşerik, məhv olarıq, yoldaşım təsdə. İcra Hikmiyyatın müğvini başta olmağına, bütün icra hakimiyetin işçilerine burada ediler ve burada kazırdılar. Hiç kese de hiç gün kulak asmadılar. Niye kazırsınız? Ne için kazırlar? Bizi buradan çıkartmak için tehdit edilirler. Başka hiçbir şey Adınız, familiyanız ne dersiniz? Hayır oğlu, be emir oğlu. Allah kömeğiniz olsun. Çalışarız. Canan Prezident'e müraciye bir daha mektubu unvanlayacağız. Privetko şirketinin bize verdiği mektuba ve İcra Hakimiyyatının Nazim Məllim'e verdiği sənətler de oraya dikib. İnanıram ki, Cənab Prezident ve Prezidentin kömükçileri imkan vermeyecek ki, hansısa öz başına memurlar sizleri Cənab Prezidentin üzerine kaldırsın ve narazılıq yaratsın. Bizi de Cənab Prezident çağırıb ki, ahalini çağırıb ki, iştimai ol olun, ictimai nəzarətli olun, özünüz öz hüquqlarınıza nəzarət edin, imkan vermeyin ki, kimlerse sizin hüquqlarınızı pozsunlar. Bir de ben müraciye etmemek istedim, canab bizdir. Bax, e, biz müraciye etmemişiz, yeni baxış ictimai nəzarət təşkilatının vasitəçiliyle, 6 nöfere konuşu müraciye etmemişiz size. Siz karar verilmişsiniz ve hemen karar, demeli, ad, prezident administrasiyasının ərazi e, təşkilatı üzrə e, şöbəsinə yönelilib, göndərilib. Məhdubun nömrəsi, bak deyirəm, 1, 2, 1, drop 1, 2, 43, 33, drop 20, 23 sayılı məhdubdur. Bir aydan çoxdur ki, biz nə o həmən e, sizin göstərişinizin e, icrasını görürük, nə də ki, e, e, İctimai Nəzarət Təşkilatından, nə də ki, sakinlərə cevabını biz ala bilmirik. Xayiş edirəm ki, Canan Prezident, əgər siz bu e, bizim reportaja baxırsınızsa, adiyyatı orqanına bunu baxır, zəhmət olmasa, xayiş edirəm ki, qanunla, e, qanunla, yəni bir ay ərzində bizə cevab verilməsini nəzarət edirsiniz və bizi o cevabı alaq.
Çok sağ olun. Çok, siz sağ olun. Biz yeni bakıştırma nezaret ve nezaret TV olarak ahalinin şikayetini nezar alarak geldik, çektik. Bütün dinleyicilere de minnettarlığım bildiririm. Var olun. Hemşe biz halkımızın haklı şikayetinin ve devletimizin, devletçiliğimizin yanındayız. Biz devletimizi, devletçiliğimizi ve halkımızı sevirik. Bir daha sağ olun.